नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जय हिंद दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है हम आपके लिए लेके आए पांच सौ क्वेश्चन और ये पांच सौ क्वेश्चन पूरे आर्ट एंड कल्चर से इसको लिया गया है नितिन सिंघानिया की बुक से सीसीआरटी से फेसर्स ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है वहां से और क्लास ग्यारह की एनसीआरटी की फाइन आर्ट की बुक से ये पूरे पांच सौ क्वेश्चन जो होंगे पूरी तरह से बाइलिंगल होंगे चलिए इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूँ हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए आपको यू और दूसरे स्टेट पी के लिए आप इन दो नंबर्स पे कॉल कीजिए और बिल्कुल ही इन पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए अगर आप रियली इन एग्जाम्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो उसके अलावा हमारा टेलीग्राम पे चैनल है आप उसको बिल्कुल ही ज्वाइन करें वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स और वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी चलिए हम शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर पाँच सौ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट अबाउट इंपॉर्टेंट साइज ऑफ इंडस्ट वैली सिनेमा सिंधु गाड़ी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में कौन से कदम सही है स्टेटमेंट वन है हमारा कि हड़प्पा इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एंड द फेमस ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग का लॉस फाउंड हियर हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और नृत्य करने वाली लड़की की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा हड़प्पा से मिली है दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इंप्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ट्रॉप वॉस फाउंड इन आलमगीरपुर आलमगीरपुर में गर्त पर कपड़े का प्रभाव पाया गया मतलब की जो वहां पर खुदाई हुई है वहां पे जो गड्ढे मिले हैं उनमें से कहीं पे कपड़े का अवशेष मिला है तीसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि राखी गड़ी इन हरियाणा इज कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन राखी गढ़ी हरियाणा सिंधु गढ़ी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है चौथा स्टेटमेंट फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन वॉज फॉर्ड इन रोपड़ पंजाब की घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष रोपड़ पंजाब में पाया गया था अब हम देखेंगे कि करेक्ट कोड इसमें से कौन कौन से है करेक्ट कोड में हम देखेंगे ए है वनली वन टू थ्री बी है टू थ्री सी है टू थ्री फोर और डी है ऑल ऑफ द एव इसमें से सही कौन सा होगा चलिए आप देखिए करेक्ट आंसर होगा हमारा बी बी का कहने का मतलब होगा कि ये टू और थ्री देखिए आप बिल्कुल ही यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बी है हमारा टू एंड थ्री इसका मतलब कि वन और फोर हमारे गलत होने चाहिए वन और फोर में हमारे क्या गलत है हम बिल्कुल ही ध्यान से एक एक करके बात कर लेते हैं पहला हम स्टेटमेंट देखते हैं कि द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड एट नॉट एट हड़प्पा वहां पर क्या लिखा था वहां पर लिखा था कि हड़प्पा में पाया गया है सही आंसर क्या होगा कि फेमस जो ब्रॉन्ज स्टैचू मिली है किसकी डांसिंग गर्ल की वो हड़प्पा में ना पाए जा करके कहां पे मिली है मोहन जोधरो में मिली है तो एक तो ए हो गया हमारा दूसरा है कि जो घोड़े के वास्तविक अवशेष मिले हैं वो स्टेटमेंट में क्या था कि रोपड़ पंजाब में मिले हैं रोपड़ पंजाब में ये ना मिलकर कहां पर मिले हैं सुरखो टाडा में घोड़े के हड्डियों के पहले वास्तविक अवशेष मिले हैं और सुरखो टाडा कहां है आज के गुजरात में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सील्स फाउंड ऑल अक्रॉस द एक्सवेशन साइड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन की हड़प्पा में जो खुदाई की गई है वहां पर जो मोहरे मिली है उन मोहरों के बारे में कौन से कथन सही है तो एक एक करके हम कथन देखेंगे पहला कथन है कि मोस्ट ऑफ द सील्स हैव इंस्क्रिप्शन इन अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट वाज रिटन मोस्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कि जितने भी सील मोहरे वहां पे मिली है उनमें जो चित्रा लेख है मोहरों पे जो मुद्रा लेख है वो चित्राक्षर लिपि में चित्राक्षर लिपि का मतलब क्या है कि जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं तो एबीसीडी मतलब हमारे पास लेटर होता है हिंदी लिखते हैं तो जो भी हमारे वर्णमाला और ये सब ये सारी चीजें होती है कफ आई ये सारी चीजें होती है लेकिन जो मोहरों पे जो चीजें लिखी गई हैं वो चित्रों की तरह लिखी गई है दूसरा और ज्यादातर ये सारी चीजें बाएं से दाएं में लिखी गई हैं इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं स्क्रीन में जैसे हम हिंदी लिखते हैं इंग्लिश लिखते हैं तो हमेशा इस साइड से लिखना शुरू करते हैं अगर मैं लिखू कि राम ईट्स मैंगो अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो जिधर आपका बाया हाथ है मतलब ये वाला हिस्सा ठीक है यहां से हमने लिखा शुरू किया लिखना शुरू किया और कहा दाएं राइट हैंड साइड में तो मोहरों पे जो हड़प्पा की खुदाई से जो मोहरे मिली हैं वहां पे भी कहा जा रहा है कि बाएं से दाएं लिखा गया है दूसरा हम स्टेटमेंट देते हैं कि एनिमल इंप्रेस ऑल्सो कार्ड ऑन सर्विस बट नो एविडेंस ऑफ काउ हैज बीन फाउंड ऑन एनी सील की जो भी मोहरे हैं उनमें पशुओं की छाबी सतहों पर उत्कृण है लेकिन किसी भी सील पर गाय का कोई सबूत नहीं मिला है मतलब कि गाय की कोई भी चित्र वहां पे उत्कृणित नहीं है तीसरा हम देखते हैं कि जो मोहरे बनती थी वो स्टीएटाइट जो कि एक नरम पत्थर होता था उससे पाई जाती थी मतलब वहां पे
ऐसा लगता है कि उनको जानवरों से काफी ज्यादा प्रेम है और उनको चारों तरफ से जानवरों ने घेर रखा है मतलब जानवरों के बीच में खड़े हैं तो उनका नाम दे दिया गया है पशुपति तो पशुपति की जो सील है और यूनिकॉर्न की सील यूनिकॉर्न मतलब कि एक घोड़ा और हिरण का मिलता जुलता एक रूप होता था जिसके नाक पे जैसे गेंडे की सींग होती है वैसे एक बीच में सींग निकली होती थी तो पशुपति की मोहरे और यूनिकॉर्न वाली मोहरे काफी प्रसिद्ध मोहरे थी अब हम देखेंगे इनमें से हमारे सही कौन से है आप पहले करेक्ट कोड देखिए सही कोड आपको चुनना है ए है वन टू फोर डी है वन थ्री फोर सी है टू थ्री फोर और डी है थ्री एंड फोर सही हमारा क्या होगा बिल्कुल सही देखिए करेक्ट आंसर हमारा सी होगा मतलब टू थ्री फोर सही है क्या गलत है वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है ठीक है रॉन्ग अब हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है और क्यों गलत है स्टेटमेंट वन हमारा कहता है कि स्क्रिप्ट वॉज रिटर्न मोस्टली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं स्क्रीन पे अगर मैं लिखू तो यूजुअली हिंदी भी हम इधर से लिखना शुरू करते हैं और राइट right साइड में मतलब इधर की तरफ लिखते जाते हैं लेकिन जो हड़प्पा में मोहरे पाई गई हैं और मोहरों पे जो लेख है वो राइट right से शुरू होकर के और लेफ्ट की तरफ लिखी गई है जैसे कि उर्दू वगैरह लिखी जाती है नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के बारे में काफी फेमस है अब इन नगर नियोजन मतलब कि जो उसकी टाउन प्लानिंग है उसके बारे में कौन से कथन सही है पहला हमारा कथन है वो ये है कि टाउन और लेट ऑन इन रेक्टेंगुलर ग्रीट कथन अब जो शहरों में जो घरें बनी हुई थी या पूरे शहरों का विकास किया गया था वो शहरें एक आयताकार ग्रीट पैटर्न में रखी गई थी दूसरा हम देखेंगे स्टोन ब्रिक्स वॉज यूज फॉर द प्रपोज ऑफ कंस्ट्रक्शन अब वहां पर जो भी मकान या जो भी चीजें बनी थी उसमें पत्थर की ईटों का यूज किया जाता तीसरा है कि ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट गुड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या समझते हैं घरों से जो भी पानी का जल का निकासी होता है मतलब नाली होता है वो सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी चौथा स्टेटमेंट है कि सिटी वॉज डिवाइड इंटू फोर पार्ट और हड़प्पा में जितने भी शहर पाए गए हैं इनफैक्ट इंटर वैली सिविलाइजेशन में जितने भी शहर पाए गए हैं उनमें शहरों को चार भागों में बांटा गया था अब आप बताएंगे इसमें करेक्ट कोड क्या है आप देखिए करेक्ट कोड ए है हमारे पास ओनली वन बी है वन टू सी है वन टू थ्री और डी है वन टू फोर मैं आपको बताता हूं कि सही क्या होगा सही आप यहां पे देखिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ए मतलब सिर्फ ओनली वन सही है मतलब कि यहीं पे हमारे गलत कौन कौन से हो गए टू थ्री एंड फोर एक एक करके हम देखेंगे टू थ्री फोर में क्या गलत है टू थ्री फोर में देखिए कि पहली बात जो टू में कही जा रही है कि वहां पे पत्थर की ईटों का यूज होता था हम किसकी बात कर रहे हैं स्टोन ब्रिक्स का राइट स्टोन ब्रिक्स का तो स्टोन ब्रिक्स यहाँ पे गलत है क्या होगा बर्न मड ब्रिक्स आज के टाइम में अगर आप घर बनाने जाते हैं तो वहां पे भी ईटे आती हैं ईटे कैसी होती हैं मिट्टी को पहले खोदा जाता है उसको बाद उसको तोड़ करके मुलायम किया जाता है उसमें मिट्टी में पानी डाली जाती है फिर उसको गूद के उसके बाद से उसको सांचे में उस जो पंख होती है उसको डाला जाता है पाक और उसके बाद उसको सुखाया जाता है सूखने के बाद उसको भट्ठों में डाल करके पकाया जाता है और इन्हीं को कहते हैं बर्न मड ब्रिक्स जली हुई मिट्टी की ईटे आज की तरह ही हड़प्पा और मोहन जुद्रो की सभ्यताओं में इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज की तरह ही जली हुई मिट्टी की ईटों का उपयोग किया जाता था न कि हमारे पत्थर के ईटों का फिर हम तो ये हमारा टू गलत हो गया तीसरा हम देखेंगे कि वहां पे कहा गया था कि जो वहां का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था लेकिन आप जानिए कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप पाएंगे कि जो ड्रेनेज सिस्टम था काफी बेहतर बहुत ही अच्छा था जल निकासी की जो व्यवस्था थी काफी अच्छा जो हर एक घर से छोटे छोटे नाने निकले थे वो जा करके जो मुख्य मार्ग थे बगल में रोड्स बनी थी उनके बगल बगल में एक बड़ा नाला होता था उसमें वो जाके मिल जाते थे और उसको सफाई करने के लिए छोटी छोटी जगहों पे एक पोर्ट बने होते थे उसको वहां से हटाया जाता था और वहां से नालियों की क्लीनिंग की जाती थी इस तरह आप देखेंगे कि हड़प्पा की सभ्यताओं में जितने भी शहर पा गए हैं हर एक जगह पे जल निकासी की व्यवस्था काफी ही उन्नत है और बेहतर है फिर आप देखिए कि जो सिटी हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो यूजली दो भागों में विभाजित थी एक सिटाटल जो कि ऊंचा वाला हिस्सा था और दूसरा जो निचला हिस्सा तो इस तरह से टू थ्री फोर हमारे गलत हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बिल्कुल ही नीचे के स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कौन सा इसमें सही है पहला है कि द वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मेटीरियल ऑफ द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मौर्य वंश के काफी फेमस राजा थे और पहले थे उनके समय में जो उनके महल थे वो महल लकड़ियों से बनाए गए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं ज्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर एज
एंसेस्ट्रल हिस्ट्री थी वो पीलर्स के ऊपर लिखी जाती थी गोद के तीसरा है कि अशोक ऑल्सो यूज पीलर्स टू प्रोपगेट इंपीरियल सर्वन एज वेल अब अशोक क्या करते थे कि अगर उनको कोई राजकीय सरकारी उपदेश मतलब आज के टाइम में जैसे गवर्नमेंट अगर कोई नोटिफिकेशन निकालती है या फिर कुछ सर्कुलर निकालती है अपने ऑफिस के लिए या फिर पब्लिक नोटिस के लिए तो वो क्या करती है पेपर में लिख के देती है और उसको पीआईबी के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से सबके पास पहुंचा दिया जाता है मीडिया के माध्यम से सबके पास पहुंच जाती है वो चीजें लेकिन उस समय अशोक क्या करते थे कि उनके जो भी उपदेश होते थे मतलब ये रॉयल राजकीय उपदेश होते थे सम बनवा के उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन करवा देते थे गुदवा देते थे ताकि लोग जो भी आम पब्लिक है वहां से जाए और उसको पढ़ ले फोर्थ हम स्टेटमेंट देंगे पीलर्स वर यूजली मेड ऑफ आयरन कि जो भी वहां पे पीलर लगे थे जिन पीलरों की बात की जा रही है स्तंभ लगे थे वो स्तंभ सारे के सारे लोहे के बने थे अब आप में से सही करेक्ट कोड को चुनिए ए है वन टू फोर बी है वन थ्री सी है टू थ्री फोर और डी है सारे के सारे सही है अब आप देखिए कि करेक्ट आंसर होगा हमारा बी मतलब कि वन और थ्री सही है इसका मतलब कि हमारे गलत कौन कौन से हो गए टू एंड फोर हमारे गलत हो गए टू में देखिए कहा गया है कि अशोक के शासन काल के दौरान जो भी पीलर्स बने होते थे उनपे बैटल विक्ट्री इन सब चीजों मतलब युद्ध की जीत का स्मरण करने के लिए उनके ऊपर गुदवा दिया था न कि इसमें कहा गया था क्या एंसेस्टर की हिस्ट्री एंसेस्टर्स की हिस्ट्री नहीं लिखाई जाती थी वहां पे किसकी हिस्ट्री लिखते थे जितने भी युद्धों में अशोक जीते उसके लिए एक स्तंभ बनवाया जाता था और उसके बारे में उस स्तंभ के ऊपर उकेर दिया था इंस्क्रिप्शन करवा दिया फिर हम देखेंगे कि फोर कैसे गलत है कि पीलर जो उस समय के बने होते थे जिसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी जाती थी वो एक्चुअल में चुनार बलुआ पत्थर से बने होते थे ना कि आयरन से तो ये भी टू एंड फोर हमारा गलत हो गया नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अब नीचे के स्टेटमेंट को आपको देखना है और इसमें बताना है कि कौन से करेक्ट है पहला है कि स्तूप इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिंडल इन विच रेलिक्स एंड आसन ऑफ द डेड वर्क कैप्ट उस समय के जो स्तूप बनते थे वो अंतिम स्मारक का या फिर अंतिम संस्कार का प्रारंभिक प्रतिनिधित्व तो होता था जिसमें मरने वाले के जो अवशेष होते थे जैसे राख वगैरह ये सारे चीजें उसमें रख दिया दूसरा है कि स्तूप और पॉपुलराइज बाई बुद्धिस्ट अब स्तूपों को बुद्धों को मानने वाले जो भी मतलब बौद्ध लोग होते थे वो काफी लोकप्रिय उसको मानते थे और उन्होंने ही इसको लोकप्रिय बनाया था तीसरा हम देखेंगे द कोर ऑफ द स्तूप वॉज मेड ऑफ अन ब्रंट ब्रिक की जो स्तूप बने हैं आप जाएंगे सारनाथ में वाराणसी में देखिए और कई जगहों पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे स्तूप वगैरह तो स्तूप का जो मूल आंतरिक भाग होता था वो कच्चे ईटों से बना हुआ होता चौथा है कि पिपरावा पिपरावा स्तूप इन उत्तर प्रदेश इज द ओल्डेस्ट वन अब उत्तर प्रदेश में एक पिपरावा स्तूप है जो की सबसे पुराना है अब इसमें से आपको करेक्ट कोड को चुनना है सही कौन सा ए है सिर्फ एक सही है बी वन टू थ्री सही है सी वन टू फोर सही है और डी चारों के चारों सही है सही आंसर क्या होगा आप देखिए करेक्ट आंसर होगा डी सारे के सारे हमारे सही चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मॉरन पीरियड अब मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है स्टेटमेंट हम देखते हैं पहला दिस पीरियड सो इमरजेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर कि इस अवधि में आप पाएंगे कि चट्टानों को काट करके कुछ आर्किटेक्चर वगैरह ये सब चीजें बनाई गई थी दूसरा है कि बराबर और नागार्जुनी केव्स इन बिहार वर फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक एंड हिज ग्रासन दशरथ कि बिहार में बराबर और नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण अशोक और उनके पोते दशरथ के समय में हुआ तीसरा हम देखते हैं कि यक्ष एंड यक्षी वर द फेमस टू एस कल्चर ऑफ दिस पीरियड एंड इज वर्सिप बाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ओनली यक्ष और यक्षिणी इस काल की प्रसिद्ध दो मूर्तियां थी जिनको कि केवल बौद्ध और जैन धर्म के लोग उसकी पूजा करते चौथा हम स्टेटमेंट देखते हैं केव्स वर जनरली यूज एज बिहार बाई द जैन एंड बुद्धिस्ट मॉ की जो गुफाए होती थी उनका प्रयोग किया जाता था बिहार के रूप में और उसका प्रयोग कौन कौन करते थे बौद्ध भिक्षु करते थे और जैन के जो भी लोग थे उनके उपासक थे वो लोग हैं। अब हम देखेंगे इनमें से हमारा सही कौन सा है सही कूट चुने ए है वन टू थ्री बी है वन टू फोर सी है टू थ्री फोर और डी है टू एंड फोर चलिए आपको मैं बताता हूं सही कौन सा है करेक्ट आंसर होगा हमारा बी मतलब वन टू फोर इसका मतलब साधारण सी बात है कि यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट तीन जो होगा ये गलत होगा हमारा स्टेटमेंट तीन क्या है यक्ष और यक्षिणी की बात कही गई थी उसमें और उसके बारे में कहा गया था कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा उस समय जैनिज्म और बुद्धिज्म के ही लोग करते थे लेकिन ऐसा नहीं है यक्ष और यक्षिणी की पूजा हिंदुज्म जैनिज्म और बुद्धिज्म मतलब हिंदू जैन और बौद्ध 
तीनों ही लोग करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन से हमारे करेक्ट है पहला स्टेटमेंट देखिए कि चैत एंड बिहार आर द टू टाइप्स ऑफ रॉक केव्स बिहार वर रेजिडेंशियल हॉल्स फॉर द बुद्धिस्ट एंड जैन हॉल्स वेयर चैत यूज एज अ प्रेयर हॉल्स देखिए कि चैत और बिहार जो होते थे वो दो प्रकार की चट्टान की गुफाएं होती थी अब जो बौद्ध और जैन विक्षु होते थे बिहार उनका आवासीय हॉल हुआ करता था जहां पे वो लोग रहते थे वहीं चैत जो होता था उनके लिए प्रार्थना हॉल होता था मतलब प्रार्थना करने के लिए जगह होती थी जहां पर आकर के वो प्रार्थना करते थे दूसरा स्टेटमेंट आप देखते हैं कि उदयगिरी खंडगिरी केव्स आर फेमस फॉर द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन विच इज कार देवनागरी स्क्रिप्ट अब उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिला के लिए प्रसिद्ध है जहां पे जो लिपि लिखी गई है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तीसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि स्तूप बिकेम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड मतलब कि मौर्यो के बाद जो मौर्योत्तर काल था उसमें स्तूप जो थे वो बड़े और अधिक सजावटी हो गए चौथा हम देखते हैं कि उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स वॉज मेड अंडर द किंग अशोक उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं जो थी वो राजा अशोक के अधीन बनाई गई थी अब आप इसमें से चुनिए कि सही सारे हमारे करेक्ट फोर्ड कौन कौन से हैं ए है हमारा वनली वन टू थ्री बी है वन टू फोर सी है वन थ्री और डी है टू थ्री फोर मैं आपको दिखाता हूं कि सही इसमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर होगा हमारा सी सी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ वन एंड थ्री मतलब कि टू एंड फोर जो होंगे ये हमारे गलत हो जाएंगे टू एंड फोर क्या गलत है देखिए पहला आप जान लीजिए कि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं है किसमें है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज हमारे हिंदी की जो लिपि है वो क्या है हिंदी की लिपि हमारी देवनागरी लिपि है ठीक है लेकिन अगर हम 11वीं शताब्दी के आसपास जाएं राइट 11वीं या फिर 12वीं शताब्दी के आसपास तो उस समय हिंदी जो लिखी थी लिखी जाती थी वो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी ठीक है तो इस तरह से आप जान लीजिए कि भाती गुंफा इंस्क्रिप्शन जो पाए गए हैं वो देवनागरी में न होकर के किसमें है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसके बाद से उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं या उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कलिंग राजा खारवेल के अधीन बनाई गई थी ना कि अशोक के नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और गंधार स्कूल अब गंधार स्कूल का मतलब यहाँ पे शैली होती है स्कूल का मतलब वो पाठशाला या विद्यालय आप मत समझिए शैली मतलब किसी चीज को बनाने के तरीके ठीक है तो गंधार शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है हमारे पास वन है हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पर सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट अब गंधार शैली के बारे में कहा जाता है कि ग्रीक मूर्तिकला का उनके ऊपर काफी भारी प्रभाव था इसलिए इसे गांधार स्कूल्स के अलावा इंडो ग्रीक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है दूसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इट इज मेनली बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट इमेजिनरी यह मुख्य रूप से बौद्ध और जैन के काल्पनिक इसमें चीजें आपको मिलती है तीसरा है कि इसको पैटर्नाइज किया था कुसान राजाओं ने कुसान शासकों ने इसको संरक्षित किया इसका संरक्षण दिया था चौथा हम देखते हैं कि डेवलप्ड इन सदर्न एरिया मतलब कि दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ था किसकी बात की जा रही है पूरी बात है गंधार स्कूल की ठीक है अब हम चलते हैं कि इसमें से सही कोड हमारे कौन कौन से है ए है हमारा वन थ्री बी है वन टू थ्री सी है टू थ्री फोर और डी है वन टू फोर मैं आपको दिखाता हूं कि सही क्या होगा सही होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए ए का मतलब हुआ कि वन एंड थ्री फ्रिनेशन हम देख लेते हैं टू एंड फोर इसका मतलब है कि हमारे गलत होंगे और मुख्य रूप से आप पाएंगे कि यह मुख्य रूप से बौद्ध के काल्पनिक इमेजिनेशन से ये चीजें बनाई जाती हैं जो भी गंदार से लिखी हैं इसमें क्या लिखा था स्टेटमेंट में आप फिर से एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए इसके बारे में कहा था कि जो हमारे बौद्ध और जैन इमेजनरी इसमें हो, हुआ करते थे राइट लेकिन यहाँ पे बौद्धों के बारे में लोग जो भी मूर्तिकार या फिर जो भी चीजें होते थे जो गंधार शैली में रचना करते थे वो क्या करते थे कि वो बौद्धों के बारे में कल्पना करते थे नेक्स्ट है कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उत्तर पश्चिम सीमा में इसका विकास किया गया था गांधार गंधार किसको हम कहते हैं आज का अफगानिस्तान जो है गांधार वाला एरिया वही गंधार था तो वहां वो क्यों फेमस होगी सदर्न इंडिया में बिल्कुल ही वो आप पाएंगे कि आज के भारत के वो नॉर्थ वेस्ट में ही है तो इस तरह से ये उत्तर पश्चिम सीमा में विकसित किया गया नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिए कथनों का बिल्कुल ध्यान से देखिए आप बताइए कि इसमें से कौन से कथन सही फिर से मथुरा स्कूल वॉज इंडिजली एंड नॉट इन्फ्लुएंस बाई द एक्सटर्नल कल्चर्स अब जो मथुरा शैली है यहाँ पे स्कूल का मतलब फिर से विद्यालय नहीं है शैली है यह मथुरा शैली जो थी वो स्वदेशी थी और इसके ऊपर बाहरी संस्कृति का कोई भी प्रभाव नहीं था दूसरा हम देखते हैं 
कि स्कल्पचर्स ऑफ मथुरा स्कूल वर मेड यूजिंग व्हाइट मार्बल अब मथुरा स्कूल में जो भी मूर्तियां बनाई गई थी वो सफेद संगमरमर से बनाई गई थी तीसरा है कि मथुरा स्कूल वॉज पैटर्नाइज बाई सतवाहन रूलर्स मथुरा शैली का जो संरक्षण था उसको सतवाहन शासकों ने दिया चौथा आप देखिए कि जो मथुरा शैलिया थी उसमें आप पाएंगे कि तीनों धर्म हिंदू धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव तो अब आपको इसमें चुनना है कि करेक्ट कोड क्या है अब करेक्ट कोड आप चुनिए देखिए कि यहाँ पे है ए वन टू बी वन थ्री सी वन फोर और डी टू फोर मैं आपको दिखा देता हूं कि सही क्या होगा सही है हमारा सी सी का मतलब हुआ कि वन एंड फोर इसका मतलब टू एंड थ्री हमारा गलत हुआ टू एंड थ्री गलत होने का मतलब क्या हुआ चलिए हम बिल्कुल ध्यान से इसको देखते हैं टू क्या है स्कल्पर्स ऑफ मथुरा स्कूल वर मेड यूजिंग स्पॉटेड रेड स्टोन इसमें क्या लिखा गया था इसमें लिखा गया था व्हाइट मार्बल्स मतलब कि सफेद संगमरबर से ये बने होते थे लेकिन यहां पे क्या है यह धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर से बने होते थे मथुरा शैली की जो भी मूर्तियां बनती थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनी होती थी फिर हम तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि मथुरा स्कूल जो था उसमें क्या लिखा था उसको सतवाहन रूलर्स ने पैटर्नाइज किया था किसने सतवाहन की बात हो रही है राइट लेकिन ये सतवाहन हमारा गलत है क्या सही होगा कुसाण शासकों ने इसका संरक्षण दिया था मथुरा शैली की जो मूर्तियां थी उसको फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप स्टेटमेंट्स को देखें और फिर से वही बताएं कि करेक्ट आंसर कौन सा है स्टेटमेंट वन है हमारा कि अजंता इज अ सीरीज ऑफ रॉक कॉट कैप एज सिचुएटेड नियर औरंगाबाड़ी महाराष्ट्र अब अजंता जो है वो चट्टान को काट करके जो गुफाएं बनती हैं उसकी एक पूरी श्रृंखला है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारा की देर आर टोटल ट्वेंटी फाइव केव्स इन अजंता अब अजंता में कुल पच्चीस गुफाएं हैं तीसरा स्टेटमेंट है द फिगर्स इन द केव्स फॉर मेड यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक अब गुफाओं में जो आकृतियां बनी है वो फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक के द्वारा बनाई गई थी चौथा है कि द पेंटिंग्स आर जनरली थीम अराउंड बुद्धिज्म एंड द काउडन एंड राइस वाज आल्सो यूज इन दिस पेंटिंग अब जो पेंटिंग्स वहां पे मिली हैं अजंता की गुफाओं में वो पेंटिंग आमतौर पर बौद्ध धर्म के आसपास की थीम थी और इस पेंटिंग में गाय के गोबर और धान की भूसी का भी इस्तेमाल किया गया था आपको बताना है सही कोड हमारा क्या है ए है वन टू एंड थ्री बी है वन थ्री एंड फोर सी है वन टू फोर और डी है वन एंड थ्री देख लीजिए सही क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी तो मतलब वन थ्री एंड फोर इसका मतलब टू जो है ये हमारा रॉन्ग होगा राइट अगर टू हमारा रॉन्ग है चलिए देखते हैं टू में क्या बात है टू के बारे में कहा गया है कि देर आर टोटल ट्वेंटी नाइन केव सी था जबकि वहां पर कितना लिखा गया था वहां पर लिखा गया था कि सिर्फ पच्चीस केव ही है पच्चीस गुफाएं ही है अब इन पच्चीस गुफाओं को नौ होकर के यहाँ वहां पर टोटल कितनी गुफाएं हैं पच्चीस गुफाएं हैं उन्तीस गुफाएं उन्तीस गुफाओं में पच्चीस गुफाओं में जो थी वो आवासीय गुफाएं थी जिनको की बिहार कहा जाता था और चार गुफाओं का योग जो होता था वो चैत मतलब की प्रार्थना हॉल या फिर प्रार्थना के लिए एक जगह बनाई होती थी वहां पे प्रार्थना की जाती है नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट निम्नलिखित में से कौन से कर सही है पहला स्टेटमेंट है हमारा कि एलोरा केव्स आर हिंदू बुद्ध एंड जैन रॉक कट टेम्पल्स एलोरा की गुफाओं में हिंदू बौद्ध और जैन के जो भी रॉक कट मंदिर है दूसरा हम स्टेटमेंट देखें द मोस्ट फेमस टेम्पल हियर इज द कैलाश टेम्पल विच इज बिल्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक अब यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध टेम्पल है मंदिर है वो है कैलाश मंदिर जो कि एक ही चट्टान को काट करके बना है तीसरा है द हिंदू एंड द बुद्ध केव्स वर प्रीडोमिनेटली कंस्ट्रक्टेड बाय यादव डायनेस्टी अब हिंदू और बौद्ध की जो गुफाएं वहां पे बनी है एलोरा में उसको मुख्य रूप से यादव वंश के द्वारा निर्मित किया गया था चौथा हम देखेंगे कैलाश टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा अब कैलाश जो था वो कैलाश का मंदिर वो भगवान शिव को समर्पित था अब इसमें से आपको चुनना है कि सही कोड हमारे कौन से हैं देखिए ए है हमारा वन टू फोर बी है टू थ्री फोर सी है थ्री एंड फोर और हमारा डी ये, ये क्या होगा डी डी है हमारा वन एंड थ्री सही आंसर क्या होगा ए मतलब कि वन टू फोर सिर्फ तीन जो है वो हमारा रॉन्ग है तीसरे में क्या रॉन्ग है हम देखते हैं हिंदू और बुद्धिस्ट के वहां पे जो है एलोरा में उसका रचना उसको बनाया किसके द्वारा गया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लोगों के द्वारा जबकि यहां पे क्या लिखा है यादव डायनेस्टी लिखी है और वो गलत है नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट 
निम्नलिखित में कौन सा कथन हमारा सही है पहला स्टेटमेंट हम देते हैं बाघ केव्स आर लोकेट ऑन द बैंक ऑफ बाघिनी रिवर इन मध्य प्रदेश अब बाघ की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में बाघिनी नदी के तट पर स्थित है दूसरा देखिए कि रंग महल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट केव ऑफ द बाघ केव अब रंग महल जो है वो बाघ की गुफा में सबसे महत्वपूर्ण गुफा है तीसरा स्टेटमेंट देखिए द यूनिक फीचर ऑफ बाघ केव्स इज द प्रेजेंस ऑफ थर्टी टू थर्टी फाइव फीट सिटल नोन एज ऊपर कोट अब बाघ की गुफाओं की जो अनूठी विशेषता है वो 30 से 35 फुट ऊंचे नगर दुर्ग की है जिसे ऊपर कोट के नाम से जाना जाता है चौथा आप देखिए कि बाघ केव्स आर आर्किटेक्चरली वेरी सिमिलर टू द अजंता केव्स और बाघ की जो गुफाएं हैं वो वास्तु शिल्प अगर आप उनका देखें तो बिल्कुल ही आपको वो अजंता की गुफाओं के समान है बाघ किसकी की जा रही है बाघ केव की चलिए हम देखते हैं कि करेक्ट कोड इसके कौन कौन से हैं। ए है हमारा वन टू थ्री बी है वन टू फोर सी है टू थ्री फोर और डी है चारों के चारों हमारे सही है करेक्ट ऑप्शन हमारा बी बी का मतलब की वन टू फोर होगा इसका मतलब की थर्ड जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या होगा ये हमारा रॉन्ग हो गया नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या रॉन्ग है स्टेटमेंट थ्री इज रॉन्ग क्या है ऊपर कोट इज द यूनिक फीचर ऑफ द जूनागढ़ केव जूनागढ़ केव की गुफाओं के बारे में ये ऊपर कोट की बात कही जाती है जो कि 30 से 35 फुट ऊंची होती थी जबकि यहाँ पे क्या लिखा था बाघ की गुफाओं में बाघ की गुफा लिखते ही गलत हो गया कहा की गुफाओं में जूनागढ़ की गुफाओं में नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द उड़ीसा स्कूल फिर यहाँ पे स्कूल का मतलब शैली है विद्यालय पाठशाला आप नहीं समझेंगे स्टेटमेंट वन देखते हैं इट इज अ सब स्कूल ऑफ नगर स्कूल यह नागर शैली की ही एक उप शैली है दूसरा स्टेटमेंट देखिए द सिखर इन द उड़ीसा स्कूल वॉज नोन एज जगमोहन अब उड़ीसा शैली में जो शिखर बनता था उसका नाम जगमोहन रखा गया तीसरा है द ग्राउंड प्लान ऑफ द मेन टेम्पल वॉज स्क्वायर अब जो उड़ीसा श्रेणी में उड़ीसा शैली में जो स्कूल बनते थे उनका जो टेम्पल होता था वो स्क्वायर होता था वर्गाकार होता चौथा देखिए कि द मंडप वॉज नोन एज रेखा देउल अब वहां पे जो मंडप बनता था उसका नाम रेखा देउल के नाम से जाना जाता है आपको करेक्ट कोड चुनना है करेक्ट कोड हमारे क्या है ए वन टू थ्री बी वन एंड थ्री सी टू फोर और डी है वन टू फोर सही क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे बी मतलब कि हमारा वन एंड थ्री सही हो गया गलत क्या हो गया टू एंड फोर आर रॉन्ग राइट नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोपुरम इन टेम्पल आर्किटेक्टर ऑफ चोला स्टाइल मतलब की चोल शैली के बारे में अगर आप देखें तो जब मंदिर बनाए जाते हैं तो मंदिर की वास्तु कला में गोपुरम एक चीज होती थी गोपुरम के नाम से कुछ जाना जाता था उस गोपुरम का क्या अर्थ पहला है ए कि इट वाज़ द शिखर ऑफ द टेंपल या मंदिर का शिखर होता था बी है इट वाज़ द हाई एंट्रेंस गेटवे या उच्च प्रवेश द्वार होता था मंदिर के अंदर घुसने का तीसरा है कि यह मंदिर का मंडप होता चौथा है कि इनमें से कुछ भी नहीं होता आप देखिए कि क्या होना चाहिए बिल्कुल ही आपको यहाँ पे देखने पर मिल जाएगा करंट ऑप्शन हमारा बी होगा बी का मतलब है कि इट वॉज द हाई एंट्रेंस गेट मंदिर का यह उच्च प्रवेश द्वार होता था उसको क्या बोलते थे गोपुरम ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आप देखिए और आप इसमें बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है बात की जा रही है किसकी विशाल स्कूल की विशाल स्कूल वॉज ऑल्सो नोन एज कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अब बेसर स्कूल को कर्नाटका शैली के रूप में भी जाना जाता है दूसरा स्टेटमेंट हमारा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नागर शैली एंड द्रविडियन शैली या नागर शैली तथा द्रविड़ शैली का एक मेल है थर्ड हम देखते हैं मीनाक्षी टेंपल वॉज मीनाक्षी टेंपल वेर इट इज लोकेटेड इट इज लोकेटेड मदुरई एंड इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेसर स्कूल अब मदुरई के जो मीनाक्षी मंदिर है वो वेसरा शैली का एक उदाहरण है चौथा हम देखते हैं टेंपल ऑफ बादाम इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वेसर स्कूल अब वेसर शैली में अगर किसी चीज को आप देखें तो बादामी का जो मंदिर है वह भी वेसर शैली का ही है और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपको करेक्ट कोड यहां से चुनने हैं करेक्ट कोड हमारा क्या होगा ए होगा वन टू थ्री बी होगा वन टू फोर सी होगा टू थ्री फोर और डी इसमें से सारे के सारे हमारे सही है चलिए आप देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा बी कहने का मतलब होगा कि हमारा वन टू फोर सही है इसका मतलब बिल्कुल ही साफ जाहिर हो जाता है कि स्टेटमेंट थ्री इज रॉन्ग तो भाई स्टेटमेंट थ्री में सही क्या है क्योंकि मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई जो है वो बेसर स्कूल से न बन करके किससे बना है नायक स्कूल से बना है नायक शैली से बना है यहाँ पे देखिए नायक शैली लिखी नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे देखिए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि महापुर बलीपुरम में जो स्कल्पर्स हैं जो वहां पे मूर्ति कला है वास्तु कला है वो कैसी है उसके बारे में आप विचार कीजिए पहला हमारा है कि इट वॉज अंडर द चालुक्य डायनेस्टी यह चालुक्य राजवंश के अधीन था दूसरा है इट वॉज द रॉक कट केव्स यह चट्टानों को काट करके जो गुफाएं बनती थी वो ती
कि इसको यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था उन्नीस सौ चौरासी में चौथा है कि पांडव रथ रॉक का टेम्पल इज सिचुएटेड हियर अब यहाँ पे जो पांडव रथ नाम से जो एक चट्टान को काट करके बनाया गया मंदिर था वो यहीं पे अवेलेबल है कहाँ पे महाबलीपुरम है महाबलीपुरम कहा है चेन्नई में तमिलनाडु में ठीक है वहां से लगभग तीस चालीस पचास किलोमीटर की दूरी पे है महाबलीपुरम नेक्स्ट आप देखिए इसका करेक्ट कोड आपको चुनना है ए है वन टू फोर बी है टू थ्री फोर सी है वन टू थ्री और डी है ऑल ऑफ द एब सही आंसर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी मतलब की टू थ्री फोर इसका मतलब स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग राइट अब आप देखिए कि क्या गलत है यह पल्लव राजवंश के अधीन था पल्लव डायनेस्टी के अंतर्गत आता था इसमें क्या लिखा था यहाँ पे लिखा था चालुक्य डायनेस्टी विच इज वेरी मच रॉन्ग क्या होना चाहिए यह माना होना चाहिए कि यह पल्लव डायनेस्टी के अंतर्गत ही आता था नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ एंशियंट इंडिया अब प्राचीन भारत में आप जानते हैं कि कई सारे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे अब उन विश्वविद्यालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वन हम देखेंगे कि उदांतपुरी इज लोकेटेड इन बिहार एंड वॉज मेड अंडर द पैटर्न ऑफ पाला डायनेस्टी किंग धर्मपा अब उदांतपुरी जो है वो बिहार में स्थित है काफी फेमस विश्वविद्यालय था और पाल राजवंश के राजा धर्मपाल के संरक्षण के तहत इसको बनाया गया था दूसरा स्टेटमेंट आप देखते हैं कि वल्लभी इज सिचुएटेड इन गुजरात एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर द महायान बुद्धिज्म की बल्लवी जो है वो गुजरात में स्थित है और यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म के लिए सीखने के लिए महत्वपूर्ण यह एक केंद्र था अब ये महायान क्या है बौद्ध धर्म की छोटी मोटी कई सारी शिखा जो है शाखाएं हो गई महायान है हीन यान है ये सारी तो इसमें बल्लवी जो था वो खासकर महायान बौद्ध धर्म को सिखाने के लिए बनाया तीसरा हम देखेंगे की नागार्जुन एन आर्यभट आर द फेमस स्कॉलर ऑफ विक्रम शिला यूनिवर्सिटी नागार्जुन थे और आर्यभट्ट जो थे वो विक्रम शिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान थे अब आप करेक्ट कोड को आप चुन लीजिए यहाँ से देखिए यहाँ पे है ए वनली वन एंड थ्री बी है टू एंड थ्री सी है ऑल ऑफ द एब और डी है इसमें से कोई नहीं एक तीन दो तीन सी सभी सही हैं और डी कोई भी सही नहीं है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी इसमें से कोई भी सही नहीं है इसका मतलब आपको एक एक करके सारा ध्यान से देखना पड़ेगा तीन स्टेटमेंट है तीनों को हम एक एक करके देख लेते हैं उदांतपुरी जो है वो पाला डायनेस्टी की गोपाल के अंतर्गत बनाया गया था गोपाल के संरक्षण में बनाया गया ठीक है बल्लवी जो है वो बल्लवी हीनयान बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर जो हीनयान बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो सीखने के लिए यहाँ पे बल्लवी में जाया करते चौथा देखेंगे कि नागार्जुन और आर्यभट्ट ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में नॉम करके कहा पे हिस्से थी नालंदा यूनिवर्सिटी के ये हिस्से अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोमिनेंट टेम्पल्स इन इंडिया अब भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कदम सही है वन है बैंकटेश्वर टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज टेम्पल ऑफ सेवन हिल बैंकटेश्वर मंदिर को सात पहाड़ियों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है दूसरा है मुंडेश्वरी देवी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द गॉड दुर्गा मुंडेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो देवी दुर्गा को समर्पित है तीसरा है ज्वालामुखी देवी टेंपल इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड अब ज्वालामुखी देवी का जो मंदिर है वो उत्तराखंड में है चौथा हम देखेंगे कि होयसलेश्वर टेंपल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु अब होयसलेश्वर का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का मंदिर है अब आप देखिए कि इसमें से सही आपको चुनना है सही क्या है ए है वनली वन बी है सिर्फ दो सी है वन एंड थ्री और डी है टू एंड फोर क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन आप देखिए करेक्ट ऑप्शन ए होगा मतलब एक कहने का मतलब है वनली वन इसका मतलब कि हमारा टू थ्री फोर तीनों गलत हो गया जान लीजिए कि मुंडेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो किसके लिए मुंडेश्वरी देवी वहां पे सिर्फ दुर्गा के बारे में लिखा गया था लेकिन सिर्फ दुर्गा के बारे में नौ होकर के किसके लिए है ये एक तो हमारे भगवान शिव के लिए हो गया और दूसरा हमारे माता शक्ति के लिए हो गया फिर हम देखेंगे ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो उत्तराखंड लिखा था उत्तराखंड में नौ होकर के कहां पे है ये हिमाचल प्रदेश में तीसरा हम देखें कि होयसलेश्वर का जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है ना कि भगवान विष्णु को समर्पित तो सही आंसर क्या होगा भगवान शिव को समर्पित फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर और रिलेटेड टू इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर निम्नगित में से कौन सी विशेषताएं इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित है पहला हम देखेंगे कि यूज ऑफ मीनार अराउंड द मॉस्क जो भी वहां पर मस्जिद बनते थे उसके चारों ओर मीनार बनते लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे दूसरा आप देखते हैं कि एक्सट्रीमली यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो भारतीय इस्लामिक आर्किटेक्चर वास्तुकला थी 
उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग होता था मानव और पशु चित्रों का तीसरा आप देखिए कि मोटर वॉज यूज एज सीमेंटिंग एजेंट इन देर कंस्ट्रक्शन की भाई जो भारतीय इस्लामी वास्तुकला थी उसमें मोटार का प्रयोग जो होता था वो किया जाता था सीमेंट के रूप चौथा आप देखेंगे कि यूज ऑफ वाटर इन द प्रेमिस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट यार्ड पुल एंड फाउंटेन्स अब जो वहां पे आंगन बनते थे वहां पे पुल और फवारे के रूप में मतलब उसमें परिसर में पानी का उपयोग किया जाता था आप देखिए कि करेक्ट कोड क्या होगा ए है वन टू बी है टू फोर सी है वन थ्री फोर और डी है वन टू फोर आप अगर ये जो चौथा स्टेटमेंट के बारे में आप कभी लाल किला घूम के आइए लाल किले में आप पाएंगे वो इंडो इस्लामिक टाइप से बना हुआ है दिल्ली का और उसमें आप पाएंगे कि जो गार्डन बने हैं वो उस समय ही यमुना के से अंदर से पानी आता था और वहां पे ऑलरेडी वो पानी फवारों के रूप में निकलता था तो ये शायद चौथा स्टेटमेंट सही हो सकता है लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि करेक्ट कोड यहाँ पे क्या है ए है हमारा वन टू पी है टू फोर सी है वन थ्री फोर और डी है वन टू फोर मतलब कि फोर जो है हमारा चारों में तो हमारा सही क्या होगा तीनों में तो सही क्या होगा सी वन थ्री फोर इसका मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है सेकंड स्टेटमेंट क्या है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ह्यूमन या एनिमल फिगर को नहीं बनाया जाता था उससे परहेज किया जाता था वास्तुकला में वहां मानव और पशुओं के चित्र नहीं बनाए जाते नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिए गए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को आप बताइए कि इसमें से कौन से करेक्ट है बादामी केव टेम्पल इज लोकेटेड इन कर्नाटका बादामी का जो गुफा मंदिर है वो कर्नाटका में स्थित है सेकंड देखिए कि इट हैज फोर केव्स टेंपल बेस्ड ऑन हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म इसमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के आधार पर चार गुफा मंदिर है तीसरा देखिए कि इट वाज रॉक कट आर्किटेक्चर यह चट्टानों को काट करके बनाया हुआ एक वास्तुकला था चौथा देखिए की दीज आर द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल्स इन द डन रीजन अब जो दक्षिण का क्षेत्र है दक्षिण वाला एरिया है वहां पे मंदिरों का सबसे पुराना जाना माना उदाहरण है इसके बारे में बात कही जा रही है यहाँ पे बादामी केव की बात कही जा रही है बादामी की राइट तो आपने ये हमारे स्टेटमेंट देख लिए अब आप यहाँ से चुनिए कि हमारा कौन सा सही होगा ए है हमारा वन टू थ्री और बी है टू एंड फोर सी है वन थ्री फोर और डी है ऑल ऑफ द एव अब आप यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट टू जो है वो हमारा गलत है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी देखिए स्टेटमेंट टू क्या कहता है बदामी केव जो है वो चार केव टेंपल है वहां पे हिंदुज्म और बुद्धिज्म के लिए नहीं है हिंदुज्म और जैनिज्म के लिए है हिंदू और जैन के गुफा मंदिर है नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्किटेक्ट ड्यूरिंग खिलजी डायनेस्टी अब खिलजी वंश के बारे में जो खिलजी राजवंश था उसके बारे में कौन से कदम सही है पहला हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीरियड वॉज मार्क बाई द यूज ऑफ व्हाइट मार्बल अब इस अवधि का निर्माण सफेद संगमरमर के उपयोग से चिन्हित किया गया है दूसरा आप देखिए कि द प्रोमिनेंस ऑफ आर्कुएड स्टाइल बिगिन फ्रॉम दिस पीरियड अब मेहराबदार शैली जो बनाने की प्रथा है वो इसी अवधि में सबसे ज्यादा प्रमुख हुई थी तीसरा देखिए कि सीरी फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड अब इसी अवधि में सीरी के किले का निर्माण किया गया था करेक्ट कोड आप देखें ए है वन थ्री बी है टू थ्री सी है वन टू और डी है तीन चार जो है वो ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा बी मतलब टू थ्री इसका मतलब स्टेटमेंट वन जो है वो हमारा गलत है स्टेटमेंट वन क्या गलत है कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पीरियड ऑफ मार्क बाय द यूज ऑफ रेड सैंड स्टोन बहुत ही ध्यान देने की बात है किसका यूज किया जाता था रेड सैंड स्टोन का मतलब कि लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था जबकि आप देखेंगे कि प्रश्न में क्या लिखा है यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वहां पे लिखा है कि व्हाइट मार्गबल मतलब कि उजली संगमरवर का यूज किया जाता था कहां पे खिजली जो खिजली राजवंश था खिजी उसमें नेक्स्ट हम देखते हैं बाईस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट निम्नलिखित कौन सा कदम सही है स्टेटमेंट वन हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर ज्यूरिंग द लोधी इंडस्ट्री पीरियड वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ डोबल डोम्स अब लोधी राजवंश के समय में आप देखेंगे कि जो भी वास्तुकला थी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उस समय जो डोम होता है डोम मतलब कि किसी भी जगह पे जो ऊपर वाला गुम्बंज बनता था वो दोहरे गुम्बंज होते दूसरा स्टेटमेंट आप देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी वो द क्राइसिस पीरियड फॉर आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड तुगलक काल के दौरान दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा वास्तुकला के लिए संकट माना जाता है हो सकता है कि उस समय के लोग जो थे इन चीजों को काफी तोड़ देते थे नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें से करेक्ट कोड क्या है ए है एक बी है दो सी है एक दो दोनों डी है कोई नहीं सही आंसर देखिए करेक्ट ऑप्शन सी होगा मतलब की 
एक और दो दोनों ही हमारे बातें सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिए गए से कौन से कथन हमारे सही है फर्स्ट है हमारा कि प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अकबर रेन वॉर द यूज ऑफ रेड सैंड स्टोन अब जो अकबर के शासन काल के दौरान निर्माण की जो मुख्य विशेषता होती थी उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था दूसरा आप देखिए कि इबादत खाना वर अकबर यूज टू मेक द स्ट्रेटी ऑफ द वॉर अब इबादत खाना जो था वो एक जगह थी जहां पर अकबर जाता था और वहां पे युद्ध की अपनी रणनीति बनाता था तीसरा स्टेटमेंट आप देखिए कि बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ड टू कॉमरेट अकबर विक्ट्री ओवर दिल्ली अब जो बुलंद दरवाजा बनाया गया है वो दिल्ली पर अकबर की जो विजय हुई थी उसी के उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाजा बनाया गया अब आप इसमें से बताएं कि इसमें से कौन सा हमारा सही है देखिए कि करेक्ट कोड आपको चुनना है ए है हमारा सिर्फ एक सही है बी है हमारा वनली वन एंड थ्री सही है और सी है वनली टू एंड थ्री सही है और डी कोई भी इसमें से सही नहीं है मैं आपको दिखाता हूं सही क्या होगा करेक्ट ऑप्शन ए होगा सिर्फ ए मतलब कि वनली वन सही है स्टेटमेंट टू एंड थ्री जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही आपको रॉन्ग दिख रहे हैं क्या होना चाहिए इबादत खाना एक ऐसी जगह थी जहां पे अकबर जाता था और अलग अलग धर्म के लोगों को वहां पे बुलाता था और उसके बाद वहां पे धर्म की चर्चा होती थी जबकि जो हमारा प्रश्न है उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें साफ बात देखी गई है कि यह ऐसी जगह थी जहां अकबर जाके युद्ध की राजनीति बनाता था या युद्ध की जो नीतियां बनाता था आप देखिए यहाँ पे इबादत खाना बिल्कुल ही अलग चीज फिर सेकेंड हम देखते हैं मतलब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि बुलंद दरवाजा वो अकबर की विक्ट्री को गुजरात में उसको सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात में जब अकबर की विजय हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था ना कि अकबर ने जब दिल्ली को जीता था चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है अपार्ट फ्रॉम ताजमहल शाहजहां कंस्ट्रक्टेड ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर मॉन्यूमेंट अब ताजमहल के अलावा शाहजहां ने कई सारे और सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे स्मारक बनाए थे पहला है कि दिल्ली में शाहजहा ने लाल किला बनाया था दूसरा है कि सिकंदरा में अकबर का उन्होंने मकर पर बनाया था तीसरा है कि मोती मस्जिद उन्होंने बनाई थी लाहौर में और चौथा है कि लाहौर में ही शालीमार बाग बनाया था तो आप देखिए इसमें हमारा कौन सा सही होगा सिलेक्ट करेक्ट कोड ए होगा वनली वन एंड टू बी होगा वनली टू एंड थ्री सी होगा वनली वन एंड फोर और डी होगा ऑल ऑफ द एव चलिए हम देखते हैं इसमें से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर रॉन्ग टू एंड थ्री गलत है इसका मतलब है कि अकबर का जो टॉम था अकबर का जो मकबरा था वो कहां पे सिकंदराबाद में और मोती मस्जिद जो है वो लाहौर में जहांगीर के द्वारा बनाया गया था हर एक जगह पे क्या लिखा है शाहजहां के द्वारा और शाहजहां कौन था शाहजहां था जहांगीर का बेटा था ठीक है लेकिन अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में और जो हमारी मोती मस्जिद लाहौर में उसको किसने बनाया था जहांगीर ने बनाया नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द राजपूत स्टाइल इन मेडिवल इंडिया अब जैसे ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है सभी जानते हैं कि राजपूत उस समय काफी फेमस अब राजपूतों ने एक बहुत लंबे समय तक शासन किया उन्होंने अपनी एक वास्तुकला विकसित की जिसको की राजपूत शैली कहते हैं उस राजपूत शैली के बारे में कौन से कथन हमारे सही है पहला है कि राजपूत कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पीरियड वर आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द मुगल स्टाइल कि इस अवधि में जो भी राजपूतों ने निर्माण करा है उसमें मुगल शैली से भी उनकी वास्तुकला प्रभावित थी दूसरा आप देखेंगे कि दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंगिंग बालकनी झरोखा अब राजपूतों ने एक बालकनी मतलब की जो झरोखा होता था उसकी अवधारणा को सबसे पहले यूज किया था तीसरा आप देखेंगे कि द कार्निस वर बिल्ट इन स्क्वायर से कार्निसिस जो थी वो वर्ग के आकार में बनाई गई थी कार्डिस हम किसको बोलते हैं जैसे ही हम देखेंगे कि हमारे सिर के ऊपर जो छत है छत जहां पे मतलब बगल की दीवारों से जो लगती है वहां पे कभी कभी नकाशी टाइप की चीजें बन जाती है मतलब एक उभार बनते हैं ठीक है मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपकी ये छत हो गई और छत के बारे में यहाँ पे जो दीवारें हो गई तो यहाँ पे जो चीजें बनेंगी तो इनको हम बोलते हैं कार्निस अब ये कार्निस जो थी वो वर्ग के आकार की बनती थी किसके समय में राजपूत शैली चौथा हम देखेंगे कि हवा महल जो जयपुर का है वो हैंगिंग बालकनी है मतलब उसमें ज्यादातर हैंगिंग बालकनी वहां पे जो है वो झरोखे के बहुत बड़े एग्जांपल्स अब आप देखिए कि इसके बारे में कौन सा हमारा सही होना चाहिए सेलेक्ट करेक्ट कोड ए होगा एक दो सही है बी होगा एक दो चार सही है सी वन टू थ्री सही है और डी इसमें से सारे सही है करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी मतलब कि स्टेटमेंट तीन जो है हमारा गलत है यहां वन टू एंड फोर सही है 
कार्निस जो होती थी कार्निस मैंने आपको फिर से बताया कि राजपूतों के टाइम में जो भी मतलब वो वास्तुकला या फिर जो भी अगर कोई चीज माल वगैरह बना रहा है तो उस समय जो घर होते थे तो घर की जो छतें होती थी और छत जब साइड की दीवारों से लगती थी मान लीजिए कि ये छत हो गई और हमारी और ये साइड की दीवारों से लग रही है तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो कॉर्नर्स है यहाँ पे कार्नेस बनती थी ये कार्नेस जो होते थे वो लिखा है कि स्क्वायर सेप के होते थे स्क्वायर सेप के न होकर के ये कैसे वृत्त का जो चाप होता है आर्क के आकार के बनते थे ठीक है तो ये हो गए टोटल हमारे 25 क्वेश्चन और ये पूरे आपको 500 मिले और ये जो बेहतर चीज है हर एक जगह से निकाले गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन कहां से पूरा हमारा नितिन सिंह आर्या आर्ट एंड कल्चर हो गया उसके बाद स्पेक्ट्रम बुक हो गई एनसीआरटी हो गई बिल्कुल ही निचोड़ करके निकाले गए सिर्फ आपके लिए और सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज डॉट कॉम मतलब आप इसको चेक कर सकते हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान वहां पे आपको मिलेंगी इसको देखते रहिए ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान जो है दूसरों लोगों के पास तक पहुंचे आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया है इंतजार कीजिए इसके कई सारे मतलब सीरीज है टोटल पांच क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं थैंक्स जय हिंद